ser alto, tal vez ser bajito, ser color canelo, tener blanca la piel. Qué bonito, todos somos distintos, será que por eso nos llevamos tan bien. Puedo ser flaco o algo gordito, tener ojos oscuros o más claros pueden ser. Qué bonito, todos somos distintos. No me importa cómo seas, lo que tengas o cómo te veas, solo me importa tu corazón. Sé que puedo ser tu amigo y saber que estás conmigo porque tú miras en mi interior. Yo sé que tú me aceptas tal como soy. Bienvenidos a la unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides. Nosotros atendemos a estudiantes con discapacidad visual y asociadas a una discapacidad. Fuimos fundados el 22 de octubre de 1987 y contamos con los años básicos de primero del EGB a primero de bachillerato. Nuestro objetivo como comunidad educativa especializada es formar a los estudiantes de manera integral y que en un futuro estos sean entes productivos para la patria. Estamos en el décimo año de la unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides en la clase de matemáticas. Planificación. Redacción. Dirección. Revisión. Uno punto, uno punto. Soy, voy, porque lo más bonito es en tu interior. Dentro del desarrollo integral de nuestros estudiantes, nuestra institución también oferta lo que son áreas, áreas de terapia física. Nos une a los dos. Bienvenidos al área de terapia ocupacional y musicoterapia. En esta área nuestros estudiantes se desarrollan tanto su motricidad fina como su nuestra unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides se encuentra ubicada en las calles Manuel Elicio Flor 4050 y Princesa Cori, junto a los condominios Greco. Su número de teléfono el 2941-477 y el celular el 0991-268-379. ¡Les esperamos! Buenos días, queremos decirles quiénes tenemos una discapacidad, no tenemos impedimento a, a estudiar, salir adelante y ser algo en la vida. Queremos decirles que no nos discriminen, que no nos excluyan, porque nosotros también somos seres humanos. Las personas con discapacidad visual necesitamos estudiar y superarnos y para ello estamos aquí en nuestra hermosa unidad educativa especializada Dr. Luis Benavides. Nosotros somos parte de la sociedad y tenemos derecho a vivir felices como todos los niños. El 3 de diciembre es un día muy especial para todas las personas con discapacidad, puesto que eh, conmemoramos eh, esta fecha muy importante para, toda, para todos, especialmente para las familias, va nuestro mensaje de solidaridad y el deseo que todos y cada uno de, los, de las personas con discapacidad visual y de sus familias se incluyan efectivamente a la sociedad. 
Muy buenos días, les saluda Lorena Coronel de la Unidad Educativa Especializada Carlos Garbay. Somos una institución que atendemos a 320 estudiantes, estamos ubicados en el sector Barrio 11 de Noviembre, entre las calles Jaime Roldós Aguilera y Emilio Estrada. Les hacemos una cordial invitación para que sean parte de Río Bamba Inclusivo, de las actividades que tenemos programadas como es el 29 de noviembre, la maratón Yo Si sí Puedo, el 3 de diciembre la sesión solemne y en la tarde a las 16 horas lo que es el pregón Sonría la Inclusión. Sean todos bienvenidos, queremos que esto sea una fiesta de inclusión. Muy buenos días a todos los seguidores de Canal CKTV, un canal digital que está pegando mucho en la ciudadanía chimboracense. En esta mañana nos han dado la oportunidad de como Fundación Protección y Descanso brindar un saludo a la ciudadanía y dar a conocer el servicio que nosotros prestamos. Antes que nada mi nombre es Irma Miño, soy presidente de la Fundación Protección y Descanso, una entidad, una institución eh, netamente para servicio de las personas con discapacidad intelectual. Como ustedes verán, este centro acoge a 45 jóvenes comprendidos de 20 a 64 años de edad. Está dirigido por nuestra gran compañera, madre de familia, Teresa Morillo, que es la directora, en este momento no puede estar presente. Y en la, mañana, en la jornada que se les atiende, que es de 8 a 4 y media de la tarde, los jóvenes reciben sus terapias de acuerdo a un horario establecido, ya que contamos con áreas como hidroterapia, aromaterapia, musicoterapia, este, artesanías, manualidades, es decir, es una gama completa de disciplinas y actividades que les motivan a seguir viviendo a estos jóvenes y que les dan ánimo a sus familias para seguir detrás de ellos. ¿no? Ustedes entenderán, ciudadanía, que tener un hijo con discapacidad intelectual es bastante difícil, hasta aceptar es una tarea muy, muy difícil, pero hemos aprendido a sobrellevar esta situación y hacemos lo mejor, lo que más podemos para darles un, ambi un ambiente agradable para que mejore la calidad de vida de nuestros hijos, porque vale la pena notar de que esta institución es creada y dirigida por madres de familia de personas con discapacidad intelectual. Qué gusto saludarles. Nosotros somos uh, miembros de la Asociación Prioritaria por y para Personas con Discapacidad Derribando Fronteras 15S, una asociación nueva, eh, recién estructurada, que buscamos acoger a todas las personas con distintas discapacidades. Esto es no solo en el ámbito urbano, sino también buscamos que las personas del ámbito rural, las personas con discapacidad, sean parte de nuestra organización. Saludar al medio de comunicación que ha llegado a hacer unas entrevistas. Nosotros como fundación o asociación prioritarios por y para personas con discapacidad, derivando fronteras 15 de septiembre. Nosotros como asociación tenemos objetivos planteados, agrupar en el seno de personas con discapacidad y familiares, también realizar actividades adecuadas, educativas, sociales, culturales. Y también nosotros como personas, esta fundación, hemos hecho lo que es el visión y visión. Misión, nuestra visión es escoger inclusión plena, goce de la vida adecuada mediante organización de las personas con discapacidad, preparadas para asumir el liderazgo, talento individual como colectiva. Visión, es unos cinco años pretendemos contar con las empresas exitosas en el posible administrador, personas con discapacidad, quienes conformamos una organización de reunir de las especies esperadas por los servicios, atención médica segura para futuro, así como su vivienda. Así nosotros como persona hemos incluido, hemos buscado la realidad, no solo, solo de la ciudad, también del campo. También representar como persona de discapacidad, también una persona que vengo liderando en las comunidades. Y Chasnanishpa, Napaita Kachanchi, Kairikokuna, Nyukanchi, Mikanchi, 
tuki, cari, warmi, musu, cuiza, shukshinaya, kai, piño, canchero, rangapu. Bueno, eh, la, asociación, la asociación prioritaria por y para derribando fronteras se está haciendo actividades inclusivas con las personas con discapacidad. En este momento nos encontramos realizando lo que son las cajitas para los regalos que ya se hace, asemeja a las festividades de Navidad y en, nos encontramos también realizando otro tipo de actividades como las bolsitas también de, de papel con material reciclable. En sí, la organización lo que está buscando es hacer la inclusión de las personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad, para que sea un ente productivo y un ente económico para su vida digna como persona con discapacidad. Unidad Educativa Especializada Sordos de Chimborazo. Mi nombre es Susana Romero, estoy representando a la institución. Esta eh, institución es eh, fundada el 18 de agosto de 1986. En la actualidad contamos con eh, 60 estudiantes y nuestra programación eh, dentro de eh, las funciones que hacemos acá es una institución que tiene educación básica, bachillerato en industria de la confección. También tenemos el programa de estimulación temprana. Eh, tenemos el albergue que... Eh, da cabida a ocho estudiantes de los diferentes lugares eh, eh, lejanos más bien de la institución y que en cuyos lugares no hay una institución para ellos. Mm, yo creo que eh, de igual forma eh, las puertas de la institución están abiertas para todas aquellas personas que tienen este tipo de discapacidad. Eh, contamos con maestras y profesionales que comprometidos eh, dentro de la educación de la persona sorda y con el deseo de apoyar y ayudar en este tipo de discapacidad. Nos encontramos ubicados en la calle Loja y Junín Esquina, dos cuadras antes de Largo de Bellavista. Muchas gracias. Una buenas tardes a todos, estudiantes que nos miran. Mi nombre es Ariel y mi seña es para dar un mensaje a personas con discapacidad mental, ciegos, sordos, todas las capacidades que tengan mejor calidad de vida que la Muy buenas tardes. La Asociación de Familiares de Personas Excepcionales de Chimborazo, AFAPES, fue creada en el 13 de octubre de 1988, con el objetivo de que sea la primera casa hogar para jóvenes con parálisis cerebral, ya que en el país no existe una institución ni pública ni privada para atender a, estos, a estas personas con parálisis cerebral a partir de los 20 años de edad. Pues nuestro objetivo es que, a la falta de los padres, tengan una alternativa en donde poder vivir el resto de sus días con dignidad. Esta asociación nos ha colaborado el GAD municipal, el GAD provincial, para poder tener toda la infraestructura. Tenemos 15 dormitorios, la área de rehabilitación física, aromaterapia, eh, hidroterapia y refuerzo pedagógico. Eh, Aparte de esas actividades, nosotros tenemos como um, actividades recreacionales, eh, ciclopaseo recreacional, eh, ahora estamos practicando el, esa disciplina de bocha, hemos tenido dos participaciones en campeonatos nacionales, con un gran desempeño, medalla de oro y medalla de plata respectivamente con dos deportistas de parálisis cerebral. Tenemos la primera danza inclusiva desde hace 15 años. Eh, venimos eh, presentándonos en diferentes eh, ciudades que nos han invitado. Este logro, estos logros que, se, que hemos obtenido es gracias al apoyo de todos los padres y madres de familia y el motor principal son nuestros jóvenes con parálisis cerebral. Eh, un mensaje por el día de la reivindicación de las personas con discapacidad que ya se aproxima, que es el 3 de diciembre, que la sociedad se concientice en que son parte de, de la ciudadanía. La, las personas sin, sin discapacidad deberían ser las primeras en que se incluyan hacia las personas con discapacidad. El Centro de Atención Integral Despertar de Los Ángeles ofrece servicio de cuidado integral en atención diurna, 
ambulatoria y con visitas itinerantes domiciliarias. Cuenta con personal altamente capacitado en el área educativa, especial, psicopedagógica, trabajo social. El centro cuenta con una infraestructura física y un equipamiento apropiado para ofrecer atención integral gratuita y personalizada a las personas con discapacidad en hipoterapia e hidroterapia, canoterapia, terapia ocupacional y física, estimulación temprana, areno y aromaterapia. Además ofrece el servicio de transporte inclusivo diario mediante dos rutas dentro de la ciudad. Servicios que son totalmente gratuitos. Atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas a personas de 0 a 65 años de edad.